Полтора года назад на съемках в Париже мы с оператором Орла и Решки Артемом задались простым вопросом. Что же все-таки круче? Версаль, бывшая резиденция французских королей, или Межигорье, бывшая резиденция бывшего президента Украины Виктора Януковича? Мне кажется, что у Межгорья все-таки есть шанс. Ну, давайте воздержимся от скоропостижных оценочных прогнозов, доверим все статистике и детальному анализу. Итак, в сегодняшней битве лицом к лицу склеснутся два идеолога и главных архитектора этих монументальных сооружений. Карл XIV и Виктор Янукович I. Ребята, короткий брифинг. Нас не интересует политика, нас интересует только роскошь, богатство и архитектурные прибамбасы. По-моему, пришло время выяснить, кто из этих двоих парней круче. Важно понимать, что Виктору Януковичу придется сегодня не сладко. Против него играет целое поколение французских монархов и сооружения, находящиеся на 83-м месте в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. К счастью, Виктору Федоровичу есть чем ответить Людовикам. Так что архитектурная битва обещает быть жаркой и интересной. Конкурсанты будут оцениваться в разных аспектах – сложности постройки, затраченных ресурсов, наличие или отсутствие инженерных сооружений, предметов роскоши и так далее. Все это будет записываться в специальную таблицу. Ну что, погнали? Версаль – это дворцово-парковый комплекс, располагающийся на месте бывших охотничьих угодий в пригороде современного Парижа. У Межгорья похожая история, она тоже находится в пригороде Киева, но есть существенный плюс. Находится оно на берегу Киевского водохранилища, а наличие большого водоема – это существенный плюс к общей панораме резиденции. Но, как вы понимаете, красота красотой, а статистика – статистикой. И мы подходим к первому показателю – площади. Площадь Межигорья 140 гектар, это 1 миллион 400 тысяч квадратных метров. Ну, как вы понимаете, это очень много. Но здесь у Людовиков чистая победа, потому что территория Версаля больше почти в 10 раз. 1070 гектар. И это плюсик Людовиков. Такую большую территорию нужно охранять, поэтому следующий показатель весьма логичен. В этом состязании превзойти Межигорье Версалю будет довольно сложно. Кроме красивой внутренней ограды, немногим выше человеческого роста, Резиденцию окружает сплошной шестиметровый забор с камерами и круглосуточной охраной. Декоративная ограда Версаля высотой чуть более 4 метров на фоне Межигория выглядит обычной изгородью на соседской бахче. Отличный ход, Виктор Федорович. Следующий параметр. При строительстве резиденции Межигория большинство использованных отделочных материалов были иностранного производства. Например, главный дом, так называемая Хонка, была полностью построена из финского бруса. А дерево для отделки привозилось со всего мира. Для спальни Виктора Федоровича, например, использовался ливанский кедр. Версальж был построен исключительно из французских стройматериалов, поэтому Людовик получает балл за поддержку отечественного производителя. Покупай французское. Переходим к парковой зоне. И здесь у создателей украинской роскоши нет шансов перед представителями французского классицизма. Да, в Межгорье есть очень неплохой ландшафтный дизайн, здесь много деревьев, было высажено более 10 тысяч цветов, есть фонтаны, даже статуи. И они, как и полагается, подражают Версальским. Но это не идет ни в какое сравнение с отделкой паркового комплекса Людовиков. Здесь 55 фонтанов и более 370 статуй. С водоемами у обеих резиденций все полный ок. У Версаля есть огромный полуторакилометровый канал. У Межигорья тоже есть канал, как и искусственное озеро, которое питается водой из 10 артезианских скважин. Здесь, кстати, полно рыбы. И это боевая ничья. Следующий фактор – это открытость для публики. Людовик XIV был весьма публичной личностью, а вход в Версальский дворец был доступен представителям общественности. Межигорье же было закрыто для посещения. И если Версаль строился не только для короля, но и для пышных королевских приемов, то Межигорье – Несмотря на то, что здесь, конечно же, есть гостевые дома, строилось исключительно для одного человека. Грустно, конечно, это осознавать, но в инстаграмчик Виктор Янукович не выложил ни одной сторис из Межигорья. Ну, жаль. Мы за публичность. Друзья, а как вы думаете, кто победит в сегодняшней битве? Людовики или Виктор Янукович? Напишите в комментариях под видео ваш прогноз на эту битву. Я стебусь, конечно. Не надо ничего писать, все равно скоро все сами узнаете. Переходим к важнейшему пункту. Дворец 
или главная резиденция. Версаль – это настоящий, черт возьми, дворец, в котором, только вдумайтесь, 700 комнат, 1252 камина и 67 лестниц. Общая площадь помещений комплекса превышает невероятные 67 тысяч квадратных метров. Конечно, когда ты после всего увиденного смотришь на хонку Виктора Януковича, ты понимаешь, что это довольно скромный объект площадью всего лишь 4217 квадратных метров. Но стоит только зайти внутрь, и впечатление кардинально меняется. Ну здесь я даже не знаю, с чего начать. Наверное, со 100-метрового туннеля под землей, который соединял Хонку со зданием оздоровительного комплекса. В этом комплексе было все. От спа-центра и тренажерного зала до солярия, комнаты для тайского массажа и даже соляной комнаты. Сама Хонка поражает. Здесь невероятный паркет ручной работы из 17 пород деревьев. Рисунки из мрамора на полу мозаики на стенах и огромное количество комнат совершенно разного предназначения. В общем, по размахам, конечно, Межигорье проигрывает Версалю, но это достойный, очень достойный проигрыш. Конечно, по размерам Людовики просто уничтожили Виктора Федоровича, но дайте ему шанс, потому что сейчас речь пойдет о предметах роскоши, и что-то мне подсказывает, что именно здесь... Он может ой как отыграться. Уберем знаменитый золотой батон. У нас для вас есть кое-что поинтереснее. Почти вся мебель в Межигорье, а также отделка лестницы, детали интерьера покрыта сусальным золотом. Иконостас. Да, я забыл сказать, в Хонке есть своя часовня. Так вот, иконостас тоже покрыт сусальным золотом и янтарем. Здесь вообще очень много янтаря. Здесь также было очень много старых икон, которые исчезли вместе с президентом. В Межигорье все было сделано по-богатому. Ну, например, вот этот ёршик для туалета в женской ванной инкрустирован стразами Сваровски. Ну ладно, давайте перейдем к цифрам. Вот простой столик французского производства. В каталоге он стоит от 50 тысяч евро. Таких столов в Межигорье я нашел минимум два. Вот бильярдный стол за 100 тысяч евро. Шторы для этого рыцарского зала стоили 228 тысяч евро. А вот пианино Steinway Sons, э, лимитированной серии в честь Джона Леннона. Стоит оно около 300 тысяч евро. Э, швейцарская музыкальная шкатулка за полмиллиона евро. Ну и чтобы вас окончательно добить, полюбуйтесь, большая люстра за 1 миллион евро. Вообще, вся мебель для Хонки по документам стоила 2 миллиона 780 тысяч евро. Здесь также много раритетных предметов, но большинство из них было вывезено из Межигорья. Версалю тоже есть чем ответить. Например, знаменитым зеркальным залом, вся мебель для которого была сделана из чистого серебра. Потом она, правда, была переплавлена на монеты, которыми покрывались военные расходы. Слушайте, я знаю, что вы, возможно, будете меня за это ругать, но мне кажется, что по предметам роскоши, в принципе, сложилась боевая ничья. Так держать, Виктор Федорович. Мы дошли до самой главной комнаты в любом дворце. Спальни короля. Межигорье – вот эта скромная спаленка, вообще без наворотов. Кровать Виктора Федоровича за смешные 30 тысяч евро. Здесь, правда, еще висели картины, но они были вывезены. Людовик отвечает вот этой роскошной спальне, декорированной работами Ван Дейка и Караваджо. Ребята, ну Караваджо – это моя слабость. Но это еще не все. Стены в спальне у Людовика были драпированы специальной парчевой тканью, которая была вышита золотыми нитями. Когда Людовик уже 16-й приказал сжечь всю эту парчевую ткань, из нее получилось 60 килограмм золота. Вот это по-нашему. Короче, Людовиком лайк за живопись и за золотишко, конечно. И бал за четку. Вот сейчас кажется, что победа в Версале неминуема, но давайте взлетим Гастелло и посмотрим, что еще есть в Межигорье. Итак, взлетаем и видим вертолетную площадку с ангаром на два вертолета. Сам Виктор Федорович пользовался вертолетом Аугуста АВ-139, который стоит около 10 миллионов евро. К сожалению, Людовик родился за 300 лет до открытия вертолета, поэтому вертолетной площадки в Версале нет. В Версале, конечно же, были и роскошные королевские конюшни, но и в Межигорье они есть, так что здесь взаимозачет. Чем еще по залихватски может похвастаться Межигорье, так это своим автопарком на 70 автомобилей. Все это выглядит вот так и вот так. Современного здесь немного. Ну вот Мерседес АМГ, вот Гелендваген в тюнинге от Брабус, да, пожалуй, все. Но вот коллекция раритетных машин заслуживает отдельного внимания. Во-первых, здесь десяток военных автомобилей разных возрастов и марок. Есть даже трофейный американский Студебекер. Идем дальше. Шикарная коллекция представительских зилов и чаек разных моделей и разных годов выпуска. Старые Волги в отличном состоянии и несколько жемчужин коллекции. Шевроле Импала 1963 года. 
Bentley C1 1950 года и даже Audi 1938 года выпуска. Версаль может противопоставить всему этому автопарку лишь небольшой каретный двор. И это автомобильный триумф Виктора Януковича. И один балл ниже горе. Летим дальше. И здесь мы обнаруживаем еще один важнейший атрибут любой уважающей себя резиденции. Дальше по списку поле для гольфа. И это то, на чем Ежегорье может отлично хайпануть. Огромное поле для гольфа, ландшафтный дизайн, идеальный газон, искусственные пруды, все эти горочки, холмики и все необходимые прибамбасы. Строительство только одного поля стоило минимум 3 миллиона долларов, а поддержание его в рабочем состоянии стоило еще несколько сотен тысяч долларов в год. У Людовиков не было ни гольф-поля, ни теннисных кортов, ни площадки для футбола, ни даже кинотеатра, как у Виктора Федоровича. Чем они там занимались, просто непонятно. Бал Межигори. В Межигори есть еще дебаркатор Галеон из красного дерева. Пол внутри корабля сделан из полудрагоценных камней, а дерево только для внутреннего убранства обошлось хозяину больше, чем в миллион долларов. Ну вот с виду простая люстра. А стоимость по каталогу ее составляет 97 тысяч долларов без налогов. И как вы понимаете, таких люстр здесь было ну, много в общем. Как вы видите, у представителей Янакиева наметился легкий перевес. В Версале есть своя оранжерея. Здесь росли более тысячи цитрусовых, в основном это были апельсины. Но это не идет ни в какое сравнение с высокотехнологичной оранжереей Дефис Теплицей Межигория. Здесь под пристальным контролем лучших агрономов круглогодично выращивались овощи и фрукты. Помидоры, перец, огурчики и даже папайя всегда были в наличии и с легкостью шли на стол постояльца Межигория. Вот чувствуется, что Виктор Федорович все-таки был нашим человеком, у которого на генетическом уровне есть потребность в наличии дачи и приусадебного хозяйства. Кстати, последнее у него тоже было. Например, ферма, которая за неделю давала более 300 литров молока, которое, конечно же, шло на стол, а также использовалось для создания йогуртов и другой молочной продукции. Короче, в плане еды Межигорье могло автономно существовать достаточно продолжительное количество времени. И раз уж мы заговорили про автономность то здесь Межигорье просто с прищуром уделывает Версаль, потому что в этой крепости реально можно было жить годами. Здесь была своя электрическая подстанция, своя пожарная часть, своя заправка, свой госпиталь и даже лаборатория, которая проверяла еду, которую ел Виктор Федорович Янукович. Здесь он даже сделал французских королей, потому что, вы знаете, те боялись быть всегда отравленными и заставляли своих слуг дегустировать еду. А Виктор Федорович делал это все значительно более технологично. Лайк за науку. Ну и жирный гвоздь в крышечку Версаля забивают знаменитые страус Януковича. Потому что в отличие от Версаля, в Межигорье есть довольно большой зоопарк, в котором были кенгуру, павлины, фазаны, антилопы и, конечно же, австралийские страусы Эму, любимчики Виктора Федоровича. Последней строчкой в этой таблице логично поставить общую стоимость. Но здесь есть некоторые проблемы. Во-первых, непонятно, как считать Версаль, потому что он был построен очень много лет назад. И по разным методикам, по разным системам подсчета, эта резиденция может стоить от 4 до 260 миллиардов евро. Что касается Межигория, здесь все так же непросто, потому что, исходя из тех цифр, которые я озвучивал, в принципе, общая стоимость резиденции со всем добром вполне может подобраться к сумме в несколько миллиардов евро, но из-за того, что большинство всяких раритетных картин, драгоценностей и тех же автомобилей было вывезено, очень сложно посчитать ее реальную стоимость. Поэтому графу общая стоимость придется оставить пустой. Итог. У Людовика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 баллов. У Виктора 10. Итак, финальный счет 10-7 пользу Виктора. Он объявляется победителем. На всякий случай я скажу, что все, что вы сейчас видели, это было просто легкий степ и шутка, сделано исключительно для того, чтобы вы могли сами оценить монументальность и величие этих двух резиденций. Но, конечно, вживую всегда все это смотрится масштабнее. Поэтому, если вдруг вы будете в Париже, обязательно съездите в Версаль. Но если судьба занесет вас в Киев, то посмотрите Межигорье. Это правда впечатляет.